Oh, fie! Oh, che f***o, mă! Cum a... Ah! Cum a intrat de dintre? Ah, e mal la fel! Și-o pasă vor juca! A, la ce plană de punceas! Pues ahora nos vienen unos días de no tener muchos sitios ni para coger agua ni para comprar comida, así que teníamos que intentar llevar bastante, bastante agua. Yo llevo dos litros detrás, un litro más delante, medio aquí, que con todo esto ya son tres y medio. Luego además llevo tres delante, seis y medio, uno y medio en el manillar, que ya son ocho. Llevo un litro en el cuadro. 9 y el hoy lleva unos 7 más, más o menos. Ah, aprovechando para comer un poco en serio porque no tiene de de que no haya mucha comida. Y de empujar, quizá. Bueno, ya hemos aprovechado ahora en un abarrotes para comprar el, la comida que necesitaremos para estos días. Y bueno, lo complicado es gestionar la comida en las bicicletas, ¿no? No tenemos mucho espacio, así que como veis, por ejemplo, tenemos pan. ¿Qué nos cabe aquí dentro? Aquí un litro de agua extra. Aquí tortitas. Un poco de sopa. Y ahora pues nos quedan más partes de la bicicleta que rellenar. Arroz. Fruta, pero que sea dura, porque con, con los baches se nos puede deteriorar, así que manzanas delante y un poco de queso. Y como sabéis, los alimentos que son más fáciles que se deterioren con los baches y con el movimiento dentro de las mochilas, pues lo llevamos en una zona segura. En este caso, Soña lo lleva en la bolsa de hidratación de Apidura, que tiene espacio suficiente pues, para, para llevar pues, tomates, los plátanos, Aguacates. Empezamos ahora la segunda sección de esta ruta que la han bautizado como Valle Cirios, básicamente porque es una zona en la que hay los cactus y los cirios más altos del mundo. Y si no, pues mirad. realmente nos da miedo es encontrarnos esto en medio del camino. Mirar esto. Nos está costando mucho avanzar. Ven en 
estamos calentando un poco de agua para... para el rico. Ahora justo antes de llegar por la carretera hay un cruce que te lleva a una zona donde hay unas pinturas rupestres que es un poco de, de lo más característico de esta zona. Buenos días, estamos en Cataviña. Ayer paramos aquí para descansar un poco, llevábamos muchas horas de pedaleo y el terreno no ayudó, así que como ahora nos viene una etapa también muy larga de 193 kilómetros prácticamente sin nada, pues decidimos parar en este motel. Sonia, a ver, ¿qué sensaciones? Aquí llevo 9 kilos de agua. que necesitemos una de mica de terreno <laughs> Después de 820 kilómetros toca cambiar la, la batería del cambio, como tenemos dos baterías extras pues nos va súper bien para cambiarla y cargar la siguiente a medida que nos movemos. Para eso lo sacamos de bajamar. ¿Qué técnica utilizáis para este, pescar? Eso están entre las rocas. Vale. Un buzo y pues a puro oco, mirando y, y con un arrancador. Es, un, es como un artefacto para meterle aquí Ajá. y ya lo, lo sacas de la piedra. ¿no? Este es abulón. Abulón. Buen día. Buen día. Empezamos a pedalear en Cielito Lindo. Hemos hecho más o menos unos 350 kilómetros por un terreno muy duro. Muy, muy duro, duro. Mucha piedra. Mucha piedra, arena. Arena, subidas y bajadas. Bueno, muy... ha, han habido días que era como... Con mucha pendiente. Madre mía, ¿qué sí. Es esto? sí, sí, kilómetros muy, muy duros que se han hecho muy lentos. Cada sí, día pedaleando seis horas. seis horas y media o así. Y nada, ayer llegamos en una playa y nos encontramos un grupo de surferos y gente que está viviendo aquí con sus autocaravanas y, y tal. Y nos invitaron a cenar, así que no dijimos sí. que no. <risa> por casualidad, Teníamos bastante sí, hambre. Por casualidades de la vida, pues te encuentras gente que que está viviendo aquí y que sí. terminaba de coger los moluscos aquí en sí, la costa. Cogió, pescaron y tal, y nos dijeron venidos a cenar con nosotros y nada, nos hicieron una un arroz. paella, un arroz, Madre mía. que flipas de bueno. Nos invitaron también a quedarnos un día más con ellos, ir a pescar y a surfear un poco y así, como tienen material de sobras y, y como aquí no estamos. Hemos, <risas> hemos aceptado y decidimos pues aprovechar un día en esta maravillosa playa que ahora os enseñaremos.